ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈൻ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ എൽ എസ് എസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു എല്ലാവരും യെസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാലോ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിച്ചതൊക്കെ ശരിയാണോ നോക്കണ്ടേ യെസ് നോക്കാം എല്ലാവരും ബുക്കും പെന്നും വേഗത്തിൽ എടുത്തോളൂ ബുക്കും പെന്നും വേഗത്തിൽ എടുത്തിട്ട് വന്നോളൂ അതിന് മുൻപ് ടീച്ചർ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കോഴ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഇംഗ്ലീഷ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഹിന്ദി റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് മലയാളം റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കോഴ്സുകളും നവംബർ ആറിന് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആകുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുവാനായി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നയൻ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ നയൻ നയൻ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ബേസിക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എൽ കെ ജി യു കെ ജി റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുന്നുണ്ട് കേരള സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കിഡ്സ് ഏരിയ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് കോഴ്സാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ഹിന്ദി മലയാളം ഇത് ബേസിക് കോഴ്സാണ് അവർ എഴുതാനും വായിക്കാനും ബേസിക് ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഏത് കോഴ്സാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നയൻ സെവൻ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ നയൻ നയൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും ബുക്കും പെൻസിലും ആയിട്ട് വന്നോ റെഡിയാണോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ആൻസർ എഴുതുമോ അപ്പോൾ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം അതിനുള്ളിൽ എഴുതണം കേട്ടോ ടെൻ വരെ ടീച്ചർ കൗണ്ട് ചെയ്യും അതിനുള്ളിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് നോൺ ആസ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹേർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് കേരള ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ മധ്യപ്രദേശ് കേരള ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ എഴുതിയായിരുന്നല്ലോ ആൻസറീസ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം എഴുതിയായിരുന്നോ ശരിയാണോ യെസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മധ്യപ്രദേശ് ഒരിക്കലും മറക്കില്ലല്ലോ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ ഇവിടെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് മധ്യപ്രദേശിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അതിവർഷം ഏത് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് എ ലീപ് ഇയർ ലീപ് ഇയർ ഇതിൽ ഏതാണ് അതിവർഷം ഇതിൽ ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇതിൽ ഏതാണ് അതിവർഷം ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അതിവർഷം ഏതാണ് വേഗത്തിൽ ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോളൂ ഇതിൽ അതിവർഷം ഏതാണ് ലീപ് ഇയർ ഇതിൽ ഏതാണ് ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ടെൻ വരെയാണ് ടൈം ഉള്ളത് വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോളൂ ഓക്കെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസർ പറയട്ടെ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ നിന്നുള്ള ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലീപ് ഇയർ ആണ് കേട്ടോ ലീപ് ഇയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലീപ് ഇയർ ആണ് അതിവർഷമാണ്
ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് പി എൻ പണിക്കർ പി എൻ പണിക്കറുടെ ജന്മദിനം ആയതിനാല ഓപ്ഷൻ ബി ഡെത്ത് ഓഫ് പി എൻ പണിക്കർ പി എൻ പണിക്കറുടെ ചരമദിനം ആയതിനാല ഓപ്ഷൻ സി ബർത്ത്ഡേ ഓഫ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ജന്മദിനം ആയതിനാല ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെത്ത് ഓഫ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയുടെ ചരമദിനം ആയതിനാല ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോളൂ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ ടെൻ വരെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക വേഗത്തിൽ എഴുതുക ടെൻ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ആൻസർ എഴുതിയായിരുന്നോ ഓപ്ഷൻ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ അത് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ എഴുതുക കേട്ടോ എഴുതിയല്ലോ ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡെത്ത് ഓഫ് പി എൻ പണിക്കർ പി എൻ പണിക്കറുടെ ചരമദിനമാണ് ജന്മദിനമല്ല ചരമദിനമാണ് ഡെത്ത് ഓഫ് പി എൻ പണിക്കർ പി എൻ പണിക്കർ മരിച്ച ആ ഒരു ദിനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ പി എൻ പണിക്കർ മരിച്ചത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ റീഡിംഗ് ഡേ വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു അത് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഈ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ ആചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സംശയമില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയക്കാൻ നടപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതി മനുഷ്യനെ ആണ് കേട്ടോ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെയാണ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതി ഏത് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ബീങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ടു സെൻഡ് മാൻ ഇൻ ടു സ്പേസ് സെൻഡ് മാൻ ഇൻ ടു സ്പേസ് അതിനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗഗൻയാൻ ഓപ്ഷൻ ബി മംഗൾയാൻ ഓപ്ഷൻ സി ചന്ദ്രയാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി മെസ്സഞ്ചർ ഓക്കെ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോളൂ ഓപ്ഷൻ ആദ്യം എഴുതുക കേട്ടോ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താലോ ഓക്കെ ടൈം ഈസ് ഓവർ എഴുതിയായിരുന്നോ റൈറ്റ് ആൻസർ ശരി ഉത്തരം ഗഗൻയാൻ ഏതാണ് ഗഗൻയാൻ ഗഗൻ യാനാണ് ശരി ഉത്തരം ഗഗൻയാൻ ഫോർ സെൻ മാൻ ഇൻ ടു സ്പേസ് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് അയക്കാൻ നടപ്പാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയാണ് ഗഗൻയാൻ ഓക്കെ സംശയമില്ലല്ലോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണ് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേർ ഈസ് ദ കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി ലൊക്കേറ്റഡ് ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി എവിടെയാണ് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ ഓപ്ഷൻ എ കണ്ണൂർ ഓപ്ഷൻ ബി വയനാട് ഓപ്ഷൻ സി കോഴിക്കോട് ഓപ്ഷൻ ഡി തൃശ്ശൂർ ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോളൂ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നൗ എഴുതിയായിരുന്നോ യെസ് ടെൻ നൈറ്റുണ്ട് ശരി ഉത്തരം റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ആണ് ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി എവിടെയാണ് കണ്ണൂരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി കണ്ണൂർ കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമി കണ്ണൂരാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഓടൽ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയത് ആര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് വിന്നർ ഓഫ് ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് വിന്നർ ഓഫ് ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വേഗത്തിൽ എഴുതുക കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എഴുതിയായിരുന്നോ സാറ ജോസഫ് ആണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം വിന്നർ ഓഫ് ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണ് സാറ ജോസഫ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ എഴുതി ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണോ സാറ ജോസഫ് തെറ്റിപ്പോകല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡാണ് ആർക്കാണ് സാറ ജോസഫ് 
സാറ ജോസഫിനാണ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ ഓടക്കുഴൽ അവാർഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വേഗത്തിൽ എഴുതുക പി വി സിന്ധു ആരാണ് പി വി സിന്ധു ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പി വി സിന്ധു ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പി വി സിന്ധു ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് സ്പോർട്സ് ഐറ്റം പി വി സിന്ധു ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് സ്പോർട്സ് ഐറ്റം പി വി സിന്ധു ഏത് സ്പോർട്സ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് ഓക്കെ വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോളൂ വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിയായിരുന്നോ ആൻസർ ഈസ് ബാഡ്മിൻ്റൺ പി വി സിന്ധു ഏത് കായിക ഇനത്തിലുള്ളതാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ പി വി സിന്ധു ഏത് കായിക ഇനവുമായാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ബാഡ്മിൻ്റൺ തെറ്റില്ലല്ലോ പി വി സിന്ധു ഏത് സ്പോർട്സ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് ബാഡ്മിൻ്റൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ ഒരു ഭൂമി ദ തീം ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഒരേ ഒരു ഭൂമി എന്ന ആശയം ഏത് ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരേ ഒരു ഭൂമി എന്ന ആശയം ഏത് ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദ തീം ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ദ തീം ഓൺലി വൺ എർത്ത് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വിച്ച് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നോ യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് തെറ്റിപ്പോയർ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളിത് നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു കഴിയും പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് കേട്ടോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ എന്താണ് പരിസ്ഥിതി ദിനം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ഒരേ ഒരു ഭൂമി ഏത് ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒരേ ഒരു ഭൂമി ഓൺലി വൺ എർത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ പരിസ്ഥിതി ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓൺലി വൺ എർത്ത് എന്ന തീം ഒരേ ഒരു ഭൂമി എന്ന ആശയം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു പരിസ്ഥിതി ദിനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് ആൻസർ തെറ്റുമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് ഈ കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും വീണ്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഒരിക്കൽ കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് 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 ചെയ്യും നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ബാഹോട്ടാക്കും നിങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഭൂമി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല എക്സാം വരെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് വീണ്ടും വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആക്കുക അതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഓർമ്മ വരും ആ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാനന്ന് എഴുതിയതാ ഇതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ദ കോ ഫസ്റ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ദ ഫസ്റ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഏതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വേഗത്തിൽ എഴുതിക്കോളൂ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നാവ് ടെൻ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യും വേഗത്തിൽ എഴുതുക തെറ്റിപ്പോയാൽ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമൊന്നും വരണ്ട വിഷമം വേണ്ട കോവാക്സിൻ ഏതാണ് കോവാക്സിൻ കോവാക്സിൻ ആണ് കോവിഡിൻ്റെ കോയും പിന്നെ വാക്സിനും കോവാക്സിൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ ഏതാണ് കോവാക്സിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബബായ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കോഴ്സുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ താല്പര്യമുള്ളവർ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ബബായ് താങ്ക് യു